Rhan hawn da a chroeso cynnes i Eglwys Dewi Sant ar gyfer gwasanaeth Gwener y Grogleith Cyngor Eglwys I Cymraeg Gyrdydd. Da i ni fel Eglwys I, yng nghanol holl brysurdeb a burlwm sydd o'n hamgylch yn y ddinas i ddod at ein gilydd wrth droed y groes. A chyda'n gilydd, trwy gan myfyrdod a gweddi gan ol bwyntio ar yr hwn a rhoi sy'i fywyd drosom ni ar y groes i as i grist ein harglwydd angwaredwr a'i breichiau yn y gored ar led i gofleidio eiog byd. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cytuno i gymryd rhan yn y gwasanaeth y prynhawn yma, gai ofyn i'r rhai sy'n darllen i ddod at y ddarllenfa wrth yn ochr i i ddarllen. Ac hefyd, mae popeth sydd angen arnoch ar gyfer y gwasanaeth hwn yn y, trefn, yn y drefn gwasanaeth. A fe fydd y gwasanaeth yn mynd rhagddo heb unrhyw um, gyhoeddiadau. Um, yn ystod y trydydd emyn, fe fydd um, casgliad, cymeru'r casgliad, Ac eleni bydd y casgliad yn cael ei rannu rhwng gwaith ar gyfwng cymorth Cristnogol a'i apel i Gaza a hefyd gwaith tîm agor y llyfr cyrdydd sy'n dod o dan amberel um, cyngor eglwysi Cymraeg cyrdydd. Uh, mae'r tîm agor y llyfr yn mynd o amgylch eglwysi Cymraeg y ddinas ac yn cyflwyno streion a hanesion o'r Beibl fel rhan o wasanaeth boreol yr ysgolion. Uh, felly, os hoffech, rag, uh, hoffech wybod rhagor am waith agor y llyfr, neu os hoffech rhagor o wybodaeth ar sut i ymuno um, ar tîm, uh, mynwch air ar parchedig um, Alun Tudur neu'r parchedig um, Gwilym Dafydd os gwelwch yn dda. Eleni eto, rydym yn recordio sain y gwasanaeth hwn yn y gobeth o'i droi mewn i ffyrdd podlediad i wrhannu gyda'r rhai sy'n methu y bod yma gyda ni y prynhawn yma. Uh, os mae'r technoleg yn gweithio, uh, byddaf fe'n anfon ddolen o'r podlediad hwyr a cheddiw i gynrychiolwyr uh, eglwysi'r um, cyngor. Felly, croeso cynnes i'r rhai sy'n ymuno â ni trwy'r podlediad hwn. Yn olaf, braf yw croesawu a'n pregethwr heddiw sef y parchedig Denzil John. Does dim angen i mi gyflwyno Denzil i chi, a, a dim dyma'r tro cyntaf iddo bregethu yn y gwasanaeth hwn, bydd credu tro dwethaf ofn ôl yn fwy fil um, a deg. Bydd wenidog ar y tabernacle tan iddo ymddeol dwy blynedd yn ôl, ac uh, ar ôl iddo ymddeol. Mae'n parhau i fod mor brysur a gweithgar ag yr oedd, yngwaith yr efengil ac hefyd yn y gymuned. Rhai wythnosau yn ôl fe, glaws, fe glawes i fe ar talwr yn y beirdd um, a'i gerdd ar Ben Rhys. Ac felly, croeso cynnes um, Denzil. Ac felly, wrth i ni droi a'n wynebau i galfaria ar groes. Dyn ni'n troi at ein trefn gwasanaeth ac ar ôl ened o dawelwch cael nhw'n gyda'n gilydd ar ein heisteb yr intrada.
drwy gael ar ddull dyn, dar ostyngodd Crist ei hun, gan fod yn i fedd hyd angau e angau ar groes, am hynny trad yr chafodd diwedd, a rhoedd o'r enw sydd gorriwch o benw. Dyma ddydd y groes, dydd bydd i goliaeth. A ddolwn di o grist, a bendithiwn di. A ddolwn di o grist, a bendithiwn di. ar groes, byrydd heiaist dy bobl. A ddolwn di o grist, a bendithiwn di. dad, Edrych yn rhygarog ar dy deulu yma bu Iesu Grist ein harglwydd yn barod i gael ei brydychu er ei bwyn, a'i dryddodi ddwylo pechydiriaid, a dioddef angau ar y groes. Gofyn nhw'n hyn er ei fwy neb sydd nawr yn byw mewn gogoniant gyda thi ar y sbryd glân, yn un diw dros beth. Dyma ddydd y groes.
yn awr y bydd yng ngwas yn llwyddo. Fe codir, a'i ddyrchafu, a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd, roedd llawer yn synnu ato. Roedd ei wedd yn rhy hagur i ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dyno. A phobloedd lawer yn troi ffwrdd rhag ei weld, a brenhinoedd yn ddyd o'i blegyd. Ond byddant yn gweld peth na seglirwyd iddynt, ac yn deall yr hyn na chlwsant amdano. Pwy a gredai'r hyn a glywson? I bwy y datgiddwyd braich yr arglwydd. Fe dyfodd o'i flaen fel blagyrin ac fel gwreiddin mewn tir sych. Nid oedd na fryd, na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd ad olyr. O roedd yn fel pen cuddion hwynebau oedd ei wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolur ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd. A ninnau neu gyfri wedi ei glwyfo a'i daro gan ddiw a'i ddarostwm. Ond o'r chollwyd ef a mae'n troseddau ni, a'i ddyrllio a mae'n camweddau ni, roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid pob un yn troi i'w ffordd ei hun. A rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwm, ond nid a gorau ei ennau. Arweinwyd e fel oen i'r lladfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid a gorau yntau ei ennau. Cymerwyd e fy maith heb ei roi ar brawf na'i farnu. Pwy oedd yn malio am ei dynged? Fe'i torwyd o dir y rhai byw a'i daro am drosedd ym hobol. Rhoddwyd fedd iddo, gyda'r rhai drygionus a beddrod gyda'r troseddwyr, er na wneithau niwed i neb, ac nad oedd twyll yn ei ennau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd edd ei fywyd yn abeth dros bechod, fe wel ei had. Fe estyn ei ddyddiau ac fe lwydda y wyllus yr arglwydd yn ei lawydd. Wedi help ilo neu fywyd, fe wel o leini, a chael ei fod loni yn ei wybodaeth. Bydd yng ngwas yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn eu camweddau.
Amlygwch an eich pryst eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo eich chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffyrf diw, ni chyfrifodd bod cyfraddoldeb a diw yn beth i'w gipio. Ond fe gwacawodd ei hun gan gymryd ffyrf caethwas a dyfod ar wedd ddyno. Oi gael ar y ddull dyn, fe darangystodd ei hun gan fod y nifydd hyd angau. Ie, angau ar groes. Am hynny, tra dyr chafodd diwedd a rhoi i ddyr enw sydd goriwch pob enw. Fel wrth enw i esi, y plygau pob glyn yn y nef ac ar y ddaiar a than y ddaiar. Ac y cyfesau bob tafod bod i esi grist yn arglwydd. Er gogoniant y diw dad. Wedi mynd ag ef y maeth, gafael asant yn Seimon, dyn o crenau, a oedd ar ei ffordd o'r wlad. A gosod y groes ar ei gefn, iddo ei chario y tu ôl i Iesu. Roedd tyrfa fawr o'r bobl yn ei ddilyn, ac yn ei plith, bragedd yn galaru, ac yn wylofau'n drosto. Troes Iesu atynt a dweud. Ferched Jerusalem, peidiwch agwylo amdana fi. Wiliwch yn hytrach amdanoch eich hunain ac am eich plant. Oherwydd, dyma ddyddiau yn dod pan fydd pobl yn dweud. Gwyn ei byd y gwragedd diffrwyth a'r crothau na desgorasant, a'r bronau na roesant sigyn. Y pryd hwnnw, bydd dynion yn dechrau dweud wrth y mynyddoedd, syrthiwch arnom, 
ac wrth y bryniau gorchydd uwch ni. Oherwydd os gwneud i'r hyn i'r pren glas, pa beth a ddigwydd i'r pren crin? Daeth bwyd ag eraill hefyd, dau droseddwr, i'w dienyddio gydag ef. Pan ddaethant i'r lle a elwi'r bengwod, yno croeshoelwyd ef a'r troseddwyr. Yn ail ar y dde, a'r llall ar y chwyth iddo. Ac mae ddau esi, o dad, ma ddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth yn maint neu wneud. A bod i asant goel brennau i rannu ei ddillad. Yr oedd y bobl yn sefyll yno yn gwylio. Yr oedd ei lodau'r cyngor hwythau yn ei wawdio gan ddweud. Fi achu bod eraill, achu bod ei hun, os ef yw meseia diw yr etholedig. Daeth yn milwyr hefyd ato a'i watswar gan gynnig gwyn sir iddo a chan ddweud. Os ti yw brenin yr iddewon, achub dy hyn. Yr oedd hefyd ar ysgrif i'w chei ben, hwn yw brenin yr iddewon. Yr oedd un o'r troseddwyr ar y groes yn ei gablu gan ddweud. Ond i ti yw'r mesea, achub dy hyn a ninau, ond atebodd y llall a'i gyrddu. Nid oes arnat ofn diw a thithau dan yr un ddedfryd. I ni mae hynny'n gyfiawn iawn oherwydd heiddiant un gweithredoedd sy'n dod i ni. Ond ni wnaeth hwn ddim o'i le. Yna dywedodd, Iesu, cofia fi pan ddoedd deyrnas. A tebodd yntau, yn wir rwy'n dweud wrth hyd, heddiw byddi gyda mi ym ar adwys. Erbyn hyn yr oedd hytia hanner dydd. Daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri o'r gloch y bryn hawn, a'r hael wedi diffodd. Rhwy gwyd llen y deml yn ei chanol. Llefodd iesu a llef uchel. O dad, i thwylo dydd yr wyf yn cyflwyno by ysbryd. A chan ddweud hyn, bu farw. Pan welodd y canwriad yr hyn oedd wedi digwydd? Dechreodd o goneddu diw gan ddweud. Yn wir, dyn cyfiawn oedd hwn. Ac wedi gweld yr hyn a ddigwyddodd. Troes yr holl dyrfa oedd, a oedd wedi ymgynnu llywilio o'r olygfa tuag adref, gan guro ei bronau. Yr oedd ei gyfeillion yng nghyd ar bragedd oedd wedi ei ddilyn ef o Galilea. Yn sefyll yn y pellter, ac yn gweld y pethau hyn.
Roeddewch gair gwbl personol i ddiol chi'r bicer ac i eglwys dewi sant am y gwahoddiad i gymryd y rhan yma yn y oedfa heddi. Gwneud chi'n chi at goffa, bo fi'n dibod yma oleu unwaith o'r blaen a rhyw chydig lynyddoedd yn ôl ers hynny. Mae ddim gofyn i'n drwy'n beth oedd testun y bregeth y sydd hwnnw, y dydd hwnnw, ond digwydd bod dwi yn gofio. Rhyfedd iawn. Ti eisiau'r gweud rhywbeth? O. Ia. Ti eisiau i'n ail dat wedi beth hwn newydd wedi? Ond bo fi'n trysori'r fraint o gael rhan yn y gwasanaeth. Aethen fwyddyn benodol ar wyddo cael i fi. Ddoi at hynny fy'n ychydig fynd i de. I ni'n byw mewn cyfnod lle mae'r diwylliant yma o weld y digwydd o bellderoedd byd ar ein ffwrne symudol fel mae e'n digwydd. I ni wedi gweld erch ellderau Gaza, i ni wedi gweld erch ellderau Rwcrain, I ni'n ymwybodol y beth sydd yn digwydd yng ngwledydd ar Affrig, ar rhyfeloedd, ar gwrstaro, ar barbareiddi o'ch sydd, ac yn gofyn i beth mae'r byd yn dod. Ond yw'r peth sensasiynol yma ddim yn newydd o gwbod oherwydd yma pob cenhedlaeth, pob cyfnod, pob canrif, wedi dyhau gweld yr hyn sydd yn ddrama barbareiddi. Ac mi roedd yr hynna ddigwyddodd yn Jerusalem yn farbaraeth. Does dim gweud gair gwahanol. Pobol wedi, mae'n teisio ar y cyfle i bwrnw yno i bwrpas ar allon, mi roedd yna ddigwyddiad, a'r digwyddiad hwnnw yn golygu marw tri dyn. Efallai nad oeddwn nhw wedi cynllunio mynd i weld, ond edrych neth hwnnw a bod yn rhan o berorasiwn y gweld. Mae'n siŵr bod yr efengelwyr wedi gweld y cymhariaeth rhwng narratif y gwas dioddefus yn llyfr y proffwyd y zeia a'r hyn a ddigwyddodd yn Jerusalem. Lle'r benglog, lle'r oedd iasu yn gwybod y byddai fe'n cyrraedd, lle'r oedd iasu yn gwybod y byddai yna ddioddef ac y byddai daith deu ar o le yn dod i ben. Ac er iddo baratoi i ffrindiau, doeddwn nhw ddim coedwyr i deall beth oedd yn digwydd. Ar gair dwi wedi treol o sgoi ddefnyddio, ac eto mae yn pwyso arna i yw ddefnyddio y gair galar yw'r gair cyntaf. Galar mam yn gwylio marw ei mab. Y mab wel oedd i enni fe, y mab oedd yn y preseb, Y mab oedd yn blentyn yn Nazareth, y mab oedd yn gweithio yn lle gwaith i dad, y mab oedd yn gwneud beth mae meibion yn gwneud. Dwi ddim yn gwybod a oedd i yno pan gafodd ei feddyddio gan Ioan. Dwi ddim yn gwybod ble oedd hi mewn elfeneri llo'r narratif yn yr efengyle, ond mi oedd rhoedd i yno yn y briodas yng nghana. A greda i'n ddigon tawel bo hi'n ymfalchion i mab. A'r hyd y daith yn gweld yr llwyddiannau, y dweud gyfeilgar effeithiol, yn sylweddoli bod yn adfer yn digwydd, bod yna fywyd yn dod yn ôl, a bod iasu mynd i fod yn gyfrannwr rhywbeth gobeithiol, hardd a da. Mae lle bo'i na pan ddath laser a smas o'r beth, dwi ddim yn gwybod yn iawn. Ac eto ar y groes, ni agorodd y fe ei ynnau. Bydd eitha rhwydd i ni ddychmygu mai gyda'n dweud wrth i asu, dyr ymlaen, gwed rhywbeth, gyna rhywbeth, dyr e lawr, i'w gwbod gallu di wneud e. Ac ni agorodd e fe ei ynnau. Os galar mam, galar ffrind, ac y byddai Ioan, a Fedr, a Iago, A'r gweddi lle disgyblio yn oedd o gwmpas. Dyr ymlaen i asu dangos iddyn nhw. Nawr y dawr di, nawr y dygyfle di. Dyr e o fy nagloi bach. Yna, arosodd e lle roedd e. Yn yr ing, yn y poen, ar y daith anorfod. Galar. 
ac mi roedd yna alar dros y dyrfa. Galar yn ymwybodol o'r ddynoliaeth. Bydd y hyd yn oed mamau nad oedd y medru byth iogi yn dasle. Y galar yna'n dweud bod y byd ma'n wedi mynd rhag stupid ers. Popeth wedi dod i ben, y stupidity i'r cyfan i gyd. Ar un yw'r byd, heddi. Tys ych chi'n gofyn i fi fwyddyn yn ôl beth oedd ystyr y gair galar. Mae'n siŵr y byddwn ni wedi cynnig rhyw fath o ateb. Ond sain credu bydd yr ateb mor gyflawn ar hyn byddai fe nawr, ta sy'n un bwrw iddi. Dwi wedi cyd yn deimlo gyda llawer un ar hyd yng ngwaith. Wedi ceisio cefnogi pobl ac eto mae'n ar rhywbeth ynglyn ar y profiad, ar emosiwn, rhyw wacter, rhyw ddiffig symud, rhyw fel derin yn byw ar un aden, neu rhywun yn nofio ac un braich ddim yn gweithio, neu rhywun sydd yn ceisio sefyll ac un gol i bwys. Y byd mae'n sydd i newid ac mor wahanol. Y galar sy'n chwalu yr hen normal ac yn chwilio am normal newydd. Ni thwrdd ddetha, oedd Rosa yn sôn wrthon ni yn y tabernacle, am yr hyn sydd wedi bod yn alar y mis Cristnogion yn India. A bod yna garfannau gwrth Cristnogol yn chwalu adeiladau. Ond i mewn cyfarfod yn lle diweddar pwyllgor cytun o dde. Ac mi roedd dau tad a mab wedi dychwelyd i Bacistan i gario nwyddau ac i fynd ag arian er mwyn ceisio cynorthwyo cynnull heidfa oedd fyny oedd wedi dioddef barbar eiddiwch y chwalu adeilad y sarni pethau dan rad bychan i pobl Dos na ddim gwerth na lles mewn chwalu unrhyw beth Ond chwalu sydd yn digwydd yn y byd. Ac fel i gen i ddweud bod i asu o'r groes wedi edrych dros y dyrfa oedd o'i flaen ac yn cyd ymdeimlo, yn cysuro, yn cynnig rhyw wen adeiladol yn ei boen. Ac y byddaf yn edrych dros gorwel amser ac yn gweld pobl yn India heddi, yn Macistan heddi, Ar gyfandu'r Affrica heddi, a byddai fe'n gwybod beth oedd yn digwydd yn Jerusalem 2024. Beth sy'n digwydd yn Gaza 2024. Ac yn neuadd gyngerdd Crocus yn Mosgo 2024. Ar barbar eiddiwch sydd fan hyn fan draw. Galar yw galar, a chwalfa yw chwalfa. Geta, yng nghanol galar ein distryw, mae'r groes yn dal i sefyll, y groes yn dal i gynnig rhywbeth am genach. Mae eisiau ni ddweud bod crist yn deall eng a galar pobl, yn deall y meddylyfryd bwtseraidd sydd yn y byd, bod ie sy'n llefain dros Jerusalem heddiw. Diw pia dial bydd e'r gair yn dweud. Nid ar weinwyr gwleidyddol fel Netanyahu. Ies i'n llefain dros Mosgo heddiw. Dros y llywodraethau sydd yn byw ar dwyll, a pob ffeic niw sydd yn cael ei gynnig gan bwy bynnag sydd yn dweud. Yng ngalar byd y mae Golgotha yn dweud fod diw yn uniaethu gydag angen y gofid poen a galar dynoliaeth. Ar ail airon i am i dan yn ellydd y gair cariad, wrth gwrs. Cariad yn cael ei fynegu fel myddeiant. O dad madda i ddynt, canis ni wyddant beth y maint yn ei wneithu'r. Dim ond gwaddol cariad all ddeisydd myddeiant. Dim ond grym cariad all faddeg o iawn. 
gall rheswm ddyhau i dechrau o'r newydd, a sylweddoli'n yr dim i wenu trwy arfer barn a chosb, cynnig cyfle arall, mae'n digon rhesymol i ddweud hynna. Gall daioni fod yn gymhelliad ail gyfle gan ymwrthod a drigioni. Ond cariad yw'r ffenomena honno mae pobl yn ei ymateb iddi sydd yn dweud bod yna rhywbeth gwbwlan, gwbwl newydd, bod maddeiant yn dweud beth bynnag oedd, beth bynnag y drasiedi, beth bynnag y poen ar galar, beth bynnag natur y drwg, beth bynnag mesur y diodedd, beth bynnag canlyniad y poenau ar gwrthod ar gwawd, mae cariad yn reddfol am faddau ac ail ddechrau'r berthynas. Diw, cariad yw, Ar tad yn caniatau i'r mab i fynd ar groesbren Calfaria, hi wynebu poen ac artaith bywyd a byd. Ac i agor ffordd newydd. Iesu yn eiriol dros y cynllwynwyr. Mae'n deall cynllwyn heddi hefyd. Ac er na fyddaf e'n i gymryd dwyo o'n siŵr, mi fyddaf e'n dweud dwi'n barod i ddeall meddylfryd Sawl sydd yn cynllunio ac yn cynllunio poen. Wyn deall beth yw'r elfen hunanol, fydol, dreith barod i gwybyn gyfle newydd arall. Byddai fe'n gweld y milwyr oddi ar y groes ac yn dweud, chi'n gwneud eich job. Wyn llawn deall beth sy'n mlaen na chi? Eich chi'n mynd gyredu, eich chi'n mynd neis, eich chi'n mynd dyner. Pwnwch! Ond wyn dyn bi'n o'n maddu i chi. Byddai fe'n gweld herod a pheilat yn ei gwendid ac yn ei gwamalrwydd, felly. Chwilio am rhyw status newydd. Bod yn deall beth yw mentali ti y dwrn heiarn ac yn dweud, dwi'n maddu i chi. Yn maddu ar dyrfa fod mor wan. Yn maddu ei owan, yn maddu ei pedr am wadu. Yn maddu ar gwendid am lwg. Er mwyn dweud, felly carodd ddiw y byd. Fel yr hoddodd y fe ei unig a nedig fab, fel na achollu'r pwy bynnag a gredo, ond caffael honno fywyd trygwyddol. Y mae cariad yn agor ffordd newydd rhwng deiar a nef. Mae cariad yn arfer gras i achau clwyfau pobl. Y mae cariad yn adeiladu pontydd cymod. Cariad gaiff y clod tra bo'r nef yn bod. Ac eich chi a fi yma heddi yn diolch i ddiw am ein cari ni, am ein cyfleidio ni, am ein cymell ni i agosau at o fe. Ac oddi ar y groes yma iesu yn estyn gair tri garog, gair o fyddeiant yn cari'r byd oedd yn ei gysau fe. Ac y mae e sy'n dal i gari'r byd, sydd yn ei wrthod e, yn ei wawdio fe, yn ei gysau fe heddi. A dyma fi'n dod at drydydd gair y bregeth hon, bod yna o baith yn y llun. Go baith sydd yn sôn am e sy'n clywed deisyfiad y lleidr edifeiriol ac yn sôn am rhyw heddiw newydd. E sy'n gweld ei ogrwydd byd, ac yn galw am rhywbeth am gennach na dialedd. Iesu yn fodd i ddwyn Ioan y Disgybl a mae yr y fam ynghyd yn deulu newydd. Mae'r anobeithio yn gobeithio. Mae'r meirw yn derbyn bywyd newydd ac yma ffordd trigaredd yn herio ffordd trais. Ein braint ni yw ein bod ni wedi derbyn iesu'r groes yn arglwydd, ein bywyd, ac yn arweinydd ein taith. Bod y groes yn cynnig ffordd i'w cherdded a chredo i'w harddel. Bod y groes wedi gweithio, bod cynllun diw yn llwyddo, bod drws y gored yn dda fe. Sy'n dweitha, oedd Simeon Becker yn bregethu yn y tabernacl. Ac yn sôn wrthon ni, am rhyw hysbyseb ddiwedd ar a, 
rhyw arfer gan un cyfrwng marchnata o ddileu'r groes oedd ar y fwnen ar oi rhyw tic yna fe. Ond ni'n wedi clywer am y peth ta'n i symu yn ddweud. Ond ni'n creu sawi'r tic os gael fo mor hi a dweud. Achos yma'r tic yn dweud bod y peth yn iawn. Ac y falle bod eisiau ni grafu tymed bach ar ein deall ni o beth yw yr iawn, yr atonement. Ac yn y fan honno, y mae'r tic yn dweud y mae'r llwyddiant wedi i warantu. Y mae'r iawn yn gweithio. Y mae yna gyfiawnhau pech ar diried. Y mae yna dderbyn pobl deiar i fod yn blant y nef. Y mae'r iawn yn fyw. Yr iawn fi ar y galfaria. Oherwydd yr iawn yw cael trefn i faddu pechod. A iachaw dwriaeth barod sydd yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron cyfiawnder yn dweud digon a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch beth medd seion am yr iawn. Rhaid cael croes er mwyn rhannu cyfiawnder diw. Daeth iasu'r byd i arwain crwydriaid i adfer cleifion i achub y colledu. Dyma oedd ei waith, dyma oedd y cymysiwn y gafodd, dyma'r hynna ymroddodd i'w gyflawni. Ac oedd ei ar y groes, mae e'n cyhoeddi bod y job wedi gwneud, mission accomplished, gorffennoed. Y cyfiawn a'r cyflawni wedi digwydd. Mae'r drws cymod ar agor, cerdwyn ymlaen a gwahodd eraill i gerdded gyda ni. Er gogoniant a diolch iddo. Amen.
Troy ei groes a'i werth fawr waed, be brynodd ein harglwydd ys i gris dy byd. Dywedodd wrthym, os oes neb am fod yn ddilynwyr iddo ef, fod yn rhaid iddynt ymwadu a'i hwy a'i hunain, codi a'i croes, a'i ganlu neb, ddydd ar ôl dydd. Felly gydewch i ni weddio ar ein gwaredwr, a ddioddefodd a'i boenau, a gladwyd, ac a gyfododd o farwolaeth, a dywedwn o grist mawr y gwndi. O grist a dywedwn. Ar glwydd yn meistr, trosom ni bios dyn ni fedd hyd angau, disg i ni wneud e wyllus dy dad. O grist a dywedwn. Ar glwydd o'n bywyd, trwy farw ar y groes, yr wyt wedi gorchfygu marwolaeth a galluoedd y tywyllwch. Cynorth hwy a ni yn nabod grym dat gyfodiad a chymdeithas dy ddioddefiadau. Ar glwydd o'n grym, cefais dy ddirmygu a dy ddarostwng fel drwg weithredwr. Disg i ni wir os dyngeidrwydd. Ar glwydd ein hiachawdwriaeth, rhoddais dy fywyd yn dy gariad ar dy frodyr a thchwiorydd. Disg i ni garin gilydd gyda'r un cariad. Ar glwydd ein harglwydd, gyda'r ddwylo ar led ar y groes, tyn bawb atat dy hun, a chasglaeth deyrnas holl blant gwasgaredig diw. Ar glwydd ies i gris, a groes hoelwyd drosom, cymorth o bîn o honom i gari fel y cerais di, i fyw fel y bios ti fyw, i fod yn gymydog i'n cydddynion yn ei hangen, fel y bios ti yn drigaredd yn gymydog i ni, a dioddef a marw drosom. Gofyn nhw'n hyn yn dy enw. Amen. Fel y dysgodd a'n hiachawdwr ni, wedi hwn yn ei ofn. A'n tad, y rhwnwyth yn y nefoedd, sanc heiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd, dyroi ni heddiw a'n barab a'n ddio, a maddau ni a'n dyledion, Fel y myddeiwn i'n nain dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti wrth eirnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes soesoedd. Amen.
wlad an carodd ni'n gyntaf, a'n gwneud yn gymeradwy yn yr anwylid. I ddiwr mab an carodd ni, a'n golchi o ddiwrth a'n pechodau yn ei waed ei hun. I ddiwr y sbryd glan, sy'n tywall cariad diw ar led yn ein calonau, y bod holl gariad ar gogoniant dros holl amser a hyd dragwydd oldeb. Amen.